हेलो व्यूअर्स मैं प्रीविय वीडियो टेन्त क्लास फिजिकल सैंस एग्जाम न्यू पैटर्न एला उ दादी एन विभागा चूसा इप्ड वरकू एवरना आ वीडियो चूड़ने वाले इपड़ना सर और सारी पार्ट वन वीडियो चूँ तरवा वीडियो चूँ आयो मन सैक्न वन हाफ मार्क् क्वेश्चन एन विधाल उठाई अने चूसा चला कुलंकष का डीटेल एग्जापल तो चर्चितुक मरी मिगता विभागा वन मार्क् टू मार्क् फोर मार्क् क्वेश्चन गुरीजु मैं मालाकदा अच्छे मूड विभागा अंत सैकेंड थर्ड फोर्त सैक्न गुरी ओवराल मन चूदा अच्छे शार्ट पीरियडो मेरे एला प्रिपेर अव्वाली प्रिपेर तरह एग्जाम रासेटपुर प्रजेशन एला उ मेरे एक्व मार्क गेनारने मन चला डीटेल माटाक मुंह मन को कृत्याधार प्रश्न उक्टिविटी ओरएंटेड क्वेश्चन चला उ क्लास रूम टीचर चप्नपू आटी अंत मेरे उ अदे विधा को अवकाश लेने ऐक्टिविटी टीचर्स चूप्चर लेदा कोई यूट्यूब वीडियो दीक्ष ऐप द्वारा का ऐक्टिविटी चूस उ इपड़ू ऐक्टिविटी एला प्रिपेर अव्वाली एग्जाम एला प्रजेंटी अने दी मुझे माटाक देर आर् लाट आफ ऐक्टिविटी इन द टेक्स्ट बुक् सम आफ द ऐक्टिविटी मे बी डन इन युवर क्लास रूम फस्ट रीड आल द ऐक्टिविटी इमाजि दोज ऐक्टिविटी ऐज यू आर् डूइंग रईट द स्टे इन युवर ओन वर्ड This may help you to remember in a sequence. अंटे text book लो मानों इन तक मुंडो चादू कोणा activities अवन्नी उन्टाई. मल्ली पुढ prepare ऐड अपुढ मेरे इन चास्ता रंटे ओक्का सारी वाटनी ओका sequential order लो मे mind लो ओका picture ऊहिंच कुंटु prepare ऐया रन कोण्डी. मेरे अपड़ की कोडा सागं question रासन तरवात मच्छ पोई तरवाते इंटी तरवाते इंटी अनि आलोचिंच कुने आवकासम उन्डा दन माटा. That too इला मेरो ऐक्टिविटी चुनाव ऊहिचू चद उपयोग दी हाफ मार्क् क्वेश्चन वस्ताई एला अंत यह कृत्य किंदी सोपान आर्डर वरस क्रम अमर्ची इलां प्रश्न वो मन चक्कर आंसर राय की अवकाश उ इंका कृत्याधार प्रश्न मन को एट परक उपयोग कृत्य टू मार्क्स के अगे अवकाश इंका यह कृत्यम सेटू जाग्रतवाली अभी वन मार्क के अगे अवकाश होबी फस्ट आफ आलेंटे पाठन एमेम ऐक्टिविटी उ लिस्टी लिस्टे उष्ण पाठन में एम चोट रास्को रास्क तरवा रिविजन की चला हेल्प फस्ट आफ आल अन्नी ऐक्टिविटी वाट उद्देश्य मैं येमेम परीकना ये वरस क्रम चवर की एम गमन अभी नागू स्टेप प्रिपेर अंटे एग्जाम एला प्रश्न वा एंक टेक्स्ट बुक् डीवेट प्रश्न वे अवकाश ले टेक्स्ट बुक् ऐक्टिविटी एपड़े चोट रास्को चवारो एला प्रश्न इच्छा सर मेरे नाग मार्कलना रे मार्कलना मार्कना अर मार्कना पूर्ति मार्क गेन चे अवकाश उ मर एग्जाम रासेटपुर ऐक्टिविटी ने सारी स्लैड में चुदा फस्ट एम मुझे रासेटपुर उद्देश्य रायन मी प्रश्न उन्नदे साधारण मन की एमती सैकेंड पाइंट मेटीरिय रिक्वर्ड प्रयोग कृत्यम चेया की नवेमे परीकनावने अड़ मेटीरिय रिक्वर्ड सैड हेडिंग चक्कर राय तरवा प्रिकाशन जाग्रत साधारण जाग्रतलैंटा ऐसीडस कैमिकल वाड़न चला केफुल् उ टीचर पर्यवेक्षण में मतमे कृत्या चेयली गाजु वस्तु चला केफु हाँ चेयर करेंट तो मन विद्युत प्रवाहा संबंधी प्रयोग विद्युत तो जाग्रत उ रीडिंग पारलाक्स एर्र लेकिन जाग्रत चूसी रीडिंग विधा मन कोई जनरल कोई जाग्रत अब क्वेश्चन अड़ना रेइंट रास्ते रे मार्कल अवकाश हो तरवा प्रोसीजर नव्बू कृत्या ये आर्डर अतो चक्कर मनसो ऊहिचू पाइंट पाइंट पेपर मीद नी स्व मटल्लो रासावंटे मंच मार्कल टैब्लर फाम्स इफ् एनी ओम्स निरूपचे प्रयोग दाने 
V value, I value, R value, even ni manon choose namo. E values ni ko pati karo panlo pundo parichali. Anta chakka ka question rasi pati kar item marchipote, waka mark call pota waka abati. Ye ye kruchya ala ke pati kalon na iya nee dilu mundu grahinchu. Grahinchin tarva ata. आप पर्टिकल ने बागा प्रैक्टिस चाहे विलवल राय को पे ना परवा लेदो हेडिंग्स मात्रों कंपलसरी राय आले आरो पॉइंट ग्राफ्स इफ एनी ये पुरु ई वोम्स ला प्रयोग करना होने चिवरगा मनो ग्राफ दिस्ता मो चिन्नगा सिंपल गा आ ग्राफ कोड़ा गियंडी मर्चपो देट्टी परिसित लोनो ड्रॉ डायग्राम इफ एनी चाला कृत्या� मानों ये लाल चेस हैं मो दाने पटाव रोपण लो चुभिस्त नम काबटी खच्ची तंगा ये दो कुवेदंगा पटम गीड़ा निक मात्रम प्राइट निंच चंडी वो दिल पेट्टा दू अब्जर्वेशंस चिवरिगा मानम रासे वी अब्जर्वेशंस अंटे एंट अंटे ये प्रयोग इन दुकु चेस नम असलो चेस इन तरह तनु वेंगा मनिंच आवो अनेदर � साधारणंगा मानो उद्देश्य में देते तीस को नामो आ उद्देश्य में लो वन्ना टॉपिक के आधे सेंटेंस मान की कंक्लुजन लो कोड़ा रिपीट आउट होंडे टेक्स्ट बुक लो वन्ना अन्य कृतियालो प्रयोग साले कृतियालो मेरो बाग प्रैक्टिस चेसिन तरवाता सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अन्य टॉपिक चूज कोण्डी अंटे कुन्� वाटी नेच कोण वाला मान के उपयोग का लेन्टो चोद्दम। First of all, you should have to write differences or similarities in a tabular form। वाटी नहीं कच्ची तंगा पट्टी करो पल्लो मात्र में राय इंडी। ये पट्टी के लो राशि ना पड़ो। कौन-तो मंदी विद्यार्थी लेन्च अस्तना रंटे हेडिंग्स तार मर चेस अस्तना रो। इटे वाई पु हेडिंग अटवे पेटेडो मल लेमो तुंडी। टोट राइट साइड फर्स्ट पॉइंट कोड़ा दाने की स्ट्रेट का राय इंडी तरवाता फर्स्ट पॉइंट शुड बी व्हाट इट इज अंडे फर उदाहरण को मानो आर्बिट आर्बिटल के मध्यना तैडल रास्तनाम फर्स्ट पॉइंट आर्बिट अंडे एंटो लेफ्ट साइड राय इंडी आर्बिटल अंडे एंटो राइट साइड राय इंडी आवे दंगा फर्स्ट पॉइंट दाने मीनिंग इपुर पाइन मानम ए निर्वचन में तो इच्छा मो दान के मैंने उदाहरण लूँटे रेंडो पॉइंट का राय इंडी ये रेंडो रास्ते ने मेरे रेंडो मार्क लोग इजी का उच्चस्त है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बी गिवन इन वन मार्क, टू मार्क्स एंड फोर मार्क्स क्वेश्चंस। अंटे ये बेदालु लेदा पोली कलु संबंधित � इतने बंटी प्रश्नल में को वक्कमार्क रेंडो मार्क लो मरियो नालू मार्क लोग का इच्छा अवकाश मुंद काबटी मेरे चाला स्रद्धा का ये क्वेश्चन सन्नित ने लिस्ट आउट चेस को ने चादवांडी तरवाता ये यस फोर टाइप क्वेश्चन्स अंटे पट्टिकल लो इच्छी में मल्लो प्रश्नलो आड़गुतारन माटा तरवाता में को मंच मार्क लो अच्छे अवकाश मुन्ना विभाग में इंटेंटे ये एस फोर टाइप क्वेश्चंस अंटे पट्टिकल आधार अंगा मनो समाधान अल रासे प्रश्न दन माटा इन दिस टाइप वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अंटे ये एस फोर टाइप क्वेश्चंस लो मूड रखा लूँटाई दान लो वक्ती फिलअप टेबल्स अंटे वक्का पट्ट तरवाता इलेक्ट्रॉन विन्यासम आड़ूतारो इलेक्ट्रॉन विन्यासम आधारंगा वैलेंसी राय आली इलेक्ट्रॉन विन्यासम आधारंगा ग्रुप संख्या पीरियड संख्या राय मनी मिकु खाली लिच्छे आवकासम उन्दी रेंडा वधी आंसर द क्वेश्चंस गिवन बेस्ड ऑन द टेबल कंटेंट मिकु वकपट्टिका पूर्तिका इच्छेदन जरूर तुंडी आ पूर्तिका इच्छना पट्टिका नुन्ची किंतु नालुगु प्रश्न लड़गे आवकासम उन्दी पट्टिका नु कोलंग कशंगा अब्जर्व चेयाली चेसन तरवाता दानिलो वन्ना आ कॉन्सेप्ट्स मजना रिलेशन मिर्गन का आईडेंटिफाई चेसन अटलाई थे नालुगु प्रश्न लकी चाला चक्कगा समाधान चपचे राय गलुक दर पट्टिकलो वन्ना कॉन्सेप्ट्स अन्य टी मजना रिलेशन निगान का मेरो अर्धन चेस कुन्न अटलाई थे किंदे इच्छना नालुगु प्रश्न लको समाधानों चक्कगा राय गलुग तारु उक्को कसारी इच्छने विलवलनो एनालिसिस चेयाल सुन्तुंदी इला चेयाल अंटे दिन कौसम मेरो प्रिपेयर आया टपड़ी एन चेयाल अंटे 
ఒక్కొక్క పాఠం నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి రిలేషన్స్ సంబంధాలు ఏమున్నాయి అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి ఉదాహరణకు మొదటి పాఠం కనుక మనం చూసినట్లయితే ఉష్ణం పాఠంలో ఉష్ణ సమతాస్థితి మీద ఇలాంటి పర్టికులర్ ఆధారంగా ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంది అంటే ఉష్ణం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రసారం అవుతుంది అంటే ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ ఉన్న ప్రదేశం నుంచి ఉష్ణోగ్రత తక్కువ ఉన్న ప్రదేశానికి ఉష్ణం ప్రసారం అవుతుంది ఇలాంటి రిలేషన్స్ మీరు ఒక చోట నోట్ చేసుకోవాలి ఉదాహరణకు వక్రీభవన గుణకం ఎక్కువ ఉన్న యానకానికి దృక్సాంద్రత కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ కాంతి యొక్క వేగం తక్కువగా ఉంటుంది ఇలాంటి రిలేషన్స్ ఒక పాయింట్ రూపంలో మీరు కనుక రాసుకున్నట్లయితే ఏఎస్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి చాలా చక్కగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఫోర్ మార్క్స్ ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మీరు చాలా ఈజీగా నాలుగు మార్కులు సంపాదించగలుగుతారు తర్వాత డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీలీ గెట్ ఫోర్ మార్క్స్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ ఇప్పుడు మీరు ప్రతి పాఠంలో ఉన్న పటాలు నేర్చుకోవడం వల్ల చాలా ఈజీగా ఈ సెక్షన్లో నాలుగు మార్కులు పొందుతారు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ముప్పై మూడవ ప్రశ్న మనకు డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అని చెప్పి బ్లూ ప్రింట్లో ఇవ్వడం జరిగింది వన్ డయాగ్రామ్ ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్ అండ్ వన్ ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఈ ముప్పై మూడవ ప్రశ్నలో ఒక డయాగ్రామ్ ఒక పటం భౌతిక శాస్త్రం నుంచి వస్తే ఇంకొక పటం రసాయన శాస్త్రం నుంచి అడుగుతారు ఫస్ట్ కీప్ హెడింగ్ అండ్ రిమెంబర్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ పార్ట్ బై పార్ట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రిమెంబర్ అంటే మీరు ఒక పటం నేర్చుకోవడం ప్రారంభించినప్పుడే ముందుగా ఏం చేయాలి నువ్వు ఏ పటం గీయాలనుకుంటున్నావో దాని హెడ్డింగ్ పెట్టడం అలవాటు చేసుకోవాలి ఇప్పటి నుంచి తర్వాత ఆ డయాగ్రామ్లో ఉన్న భాగాలన్నీ ఒక్కసారి చదివి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టావో నువ్వు ఏ భాగాన్ని డ్రా చేస్తున్నావో దాన్ని మనసులో అనుకుంటూ గీయాలి ఉదాహరణకు నువ్వు విద్యుత్ మోటార్ పటం కనుక గీయడం మొదలు పెట్టావంటే ముందు విద్యుత్ మోటార్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత దానిలో ఉన్న భాగాలు ఆర్మేచర్ స్లిప్ రింగ్స్ ఇలా షాఫ్ట్ ఈ భాగాలన్నీ కూడా నువ్వు ఒక్కసారి మననం చేసుకోవాలి డ్రా చేసేటప్పుడు ఆర్మేచర్ గీసేటప్పుడు నేను ఆర్మేచర్ గీస్తున్నాను ఇది దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో ఉంటుంది అని మనసులో అనుకుంటూ విద్యుత్ ప్రవాహ దిశను యారో మార్క్తో సూచించాలి అనుకుంటూ నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేసావో ఎగ్జామ్లో సగంలో మర్చిపోయే అవకాశం అయితే ఉండదు హియర్ యూ నీడ్ ప్రాక్టీస్ అంటే ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చదువుతావు కానీ డయాగ్రామ్స్ చదివే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి నువ్వు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎగ్జామ్లో అంత బాగా డ్రాయింగ్ వేయగలుగుతావు ప్రాక్టీస్ మేక్స్ యూ పర్ఫెక్ట్ చివరిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్లో ఈ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల హాఫ్ మార్క్లో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దాని మీద ఒక ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైతే నువ్వు దాని మీద మనసు పెట్టి ఈ విధంగా మనసులో అనుకుంటూ బాగాలేంటి ఏ కాన్సెప్ట్లో ఈ డయాగ్రామ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు ఇలా అనుకుంటూ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కానీ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కానీ కూడా వదలకుండా సమాధానం రాయగలుగుతావు అలాగే కృత్యాధార ప్రశ్నల గురించి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం వాటిలో కూడా ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్ని అడుగుతాడు కాబట్టి మీరు నేర్చుకున్న పటం వల్ల మీకు నాలుగు మార్కులే కాదు ఇంకా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ టైప్ క్వశ్చన్స్ మనకు నాలుగు మార్కుల ప్రశ్నలో ఇందాక చూసినట్టు ముప్పై మూడవ ప్రశ్న ఖచ్చితంగా మనకు పటం గురించి అడుగుతారు మిగతా క్వశ్చన్స్లో ఏఎస్ ఫోర్ టైప్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ రెండు కాకుండా ఇంకొక మూడు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి నాలుగు మార్కులవి వాటిలో ఒక రెండు ఎక్స్ప్లెనేషన్ టైప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఏ ఫినామినా ఇన్ ఫిజికల్ సైన్స్ యూ షుడ్ రైట్ ద డెఫినేషన్ అంటే ఏదైనా ఒక భౌతిక దృగ్ విషయాన్ని మనం వివరించాలనుకున్నప్పుడు ముందుగా దాని నిర్వచనం రాయడం వల్ల ఒక మార్కు ఖచ్చితంగా వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి ముందుగానే అన్ని లెసన్స్లో ఉన్న డెఫినేషన్స్ ఒక చోట లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోండి అలా చదవడం వల్ల ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీకు పూర్తిగా తెలియకపోయినా సరే ఉదాహరణకు వాట్ ఆర్ మెరేజెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫినామినా బిహైండ్ దిస్ అని ఏదన్నా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు వెంటనే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ మీరు చదువుంటారు కాబట్టి అంటే ఏంటి అనేది దాని డెఫినేషన్ రాసి పెన్సిల్తో ఒక బాక్స్ కనుక కొట్టినట్టయితే ఎగ్జామినర్ చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి మీకు మార్క్స్ వేసే అవకాశం ఉంది తర్వాత రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్ మీరు పైన ఏ ఫినామినా గురించి రాశారో దానికి సంబంధించిన నిజ జీవిత ఉదాహరణలు సందర్భాలను సొంత మాటల్లో రాశారంటే మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి 
అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఇఫ్ ఎనీ ఒక్కొక్క భౌతిక దృగ్విషయం వల్ల మనకు కొన్ని నష్టాలు జరగచ్చు అలాగే కొన్ని లాభాలు కూడా జరగచ్చు వాటిని మనం నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించుకుంటూ కూడా ఉండొచ్చు వాటి గురించి చక్కగా వివరంగా ఒక మాటలో రాయండి డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఇఫ్ నీడెడ్ చూసారు కదా పిల్లలు ఎక్కడ కూడా మీకు డయాగ్రామ్ వేసే అవసరం రావచ్చు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ప్రశ్నలు ఈ ఫార్మాట్లో ఇచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చన్స్ అంటే సమస్యల సాధన చాలామంది పిల్లలు ఇక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డా నేను చూశాను ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండాలంటే ముందుగా మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యే టైంలోనే ప్రతి పాఠంలో ఉన్న ఫార్ములాలు ఏంటి ఏ ఏ ఫార్ములాలు మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి అవి లెసన్ వైజ్ ఒక చోట రాసుకొని మీరు చదవండి చదివిన తర్వాత ప్రతీ లెక్కను ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు దానిలో డేటా ఏమిచ్చారు మనం ఏం కనుక్కోవాలనే క్లారిటీ మీకు ఉండాలి సో ఇప్పుడు చూడండి రైట్ ద డేటా గివెన్ ఎగ్జామ్లో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ముందుగా ఇచ్చిన వివరాలన్నీ ఒక చోట స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకోండి రైట్ ద ఫార్ములా అంటే ఇచ్చిన వివరాలు రాసేసరికి ఆ సమస్య ఏ పాఠానికి చెందిందో మీకు అర్థమైపోతుంది మీరు లెసన్ వైజ్ ఫార్ములాలు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఆ లెసన్లో ఏమేం ఫార్ములాలు ఉన్నాయి అని ఒక్కసారి మైండ్లో గుర్తు చేసుకోండి అయితే ఈ ఫార్ములాలు అన్నిటిలో ఇక్కడ మనకి సూట్ అయ్యే ఫార్ములా ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసి సెకండ్ స్టెప్లో మీరు ఫార్ములా రాయండి సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫార్ములా అంటే ఇచ్చిన వివరాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫార్ములాలో మీకు నాలుగు క్వాంటిటీస్ ఉన్నట్టయితే మూడు వివరాలు మీకు ఇస్తారు నాలుగోది మనం కనుక్కోవాలి అంతకుమించి కఠినమైన ప్రశ్నలు అయితే ఉండవు కాబట్టి విలువలను ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఆన్సరు రాబట్టండి చివరిగా రైట్ ద యూనిట్స్ వచ్చిన ఆన్సర్కు ప్రమాణాలు రాయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు దీని గురించి కూడా మీరు ఏం చేస్తారు లెసన్ వైజ్ మనకున్న యూనిట్స్ అన్నీ కూడా ఒక చోట లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుని చదవండి దానివల్ల ఇక్కడే కాదు మీకు హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్లో కూడా ప్రమాణాలు అడిగే అవకాశం ఉంది సో అక్కడ కూడా మీరు మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనేది ఓవరాల్గా మనం చూసాం కదా వీటన్నింటిని బట్టి ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ టైంలో మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుందో మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను మీరు పాజ్లో పెట్టుకొని అవన్నీ నోట్ చేసుకుని ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫస్ట్ వన్ డెఫినిషన్స్ సెకండ్ ఫార్ములే అండ్ టర్మ్స్ థర్డ్ వన్ వాల్యూస్ ఫోర్త్ కెమికల్ ఫార్ములే ఫిఫ్త్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ సిక్స్త్ కీవర్డ్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ సెవెంత్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎయిత్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ షేప్స్ యాంగిల్స్ ఆల్సో అండ్ నైన్త్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసారు కదా వ్యూయర్స్ మీకు ఒక ప్రా ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి రేపు రాబోయే ఎగ్జామ్కి అనేది ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ స్టే పాజిటివ్ అండ్ హెల్దీ అంటే మీరు చాలా ప్రశాంతంగా ఆలోచించి ఈ ప్రిపరేషన్ ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే ఎగ్జామ్ అంటే మీకు భయం ఉండదు సరి కదా ఎగ్జామ్ ఎప్పుడా ఎప్పుడా అని చాలా మీకు ఎంతూజియాజంతో ఉంటు ఉంటారు పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయడం స్టార్ట్ చేయకుండా ఒక్కసారి టెన్ మినిట్స్ మీరు పేపర్ అంతా బాగా చదవండి చదివిన తర్వాత చాలా పాజిటివ్గా ఒక స్మైల్తో స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకంటే నేను ఇన్ని రోజులు ఎంత కష్టపడి ప్రిపేర్ అయ్యాను కదా సో ఈ రెండున్నర గంటలు నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఎప్పుడైతే టెన్షన్ పడి అమ్మో అని అనుకున్నానో దానిలో సగం ఎగ్జామ్ స్పాయిల్ అయిపోయినట్టే కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ ఎంత బాగుంటే అప్పుడు మీరు అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతారు మరొకసారి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫిజికల్ సైన్స్ క్వశ్చన్ పేపరు సిసిఈ విధానంలో ఉంటుంది కాబట్టి అన్నీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు కానీ ఈ ప్యాటర్న్లో క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వస్తాయి కాబట్టి చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి కాన్ఫిడెంట్గా రాయండి ప్రతీ ప్రశ్నకు సమాధానం రాయడానికి మాత్రం ప్రయత్నించండి తెలి మీకు తెలిసింది అవ్వచ్చు తెలియదు అవ్వచ్చు ఆన్సర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు చదివిందే అయి ఉంటుంది తర్వాత ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో చాయిస్ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ చాయిస్ చివరిగా సమయం ఉంటే చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా రాయడానికి ట్రై చేయండి మరి మరీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే డయాగ్రామ్ మాత్రం వేయడం మర్చిపోద్దు ఏ క్వశ్చన్లో మీకు డయాగ్రామ్ అవకాశం ఉన్నా సరే ముందుగా అది వేయండి ఎందుకంటే పేపర్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు డయాగ్రామ్స్ మీద కెమికల్ ఫార్ములాల మీద ఈక్వేషన్స్ పట్టికలు ఇలాంటి వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషను గబుకుని మన అటెన్షన్ దాని మీద పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అవి చక్కగా రాయండి ఆల్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ మా ఛానల్
बेल ईका प्रेस थैंक यू थैंक यू सो मच